നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അജണ്ടയാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്വാമി ആത്മദാസ് എം ഇ ധർമ്മപക്ഷ മണ്ണാർക്കാട് നമ്പിയൻകുന്ന് എൻ എച്ച് ലിങ്ക് റോഡ് നവീകരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടിയാക്കി പട്ടാമ്പി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ ആക്രമിച്ച സംഭവം ഓങ്ങലൂരിലെ നാല് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു അശരണർക്ക് താങ്ങായി വീണ്ടും പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ നഗരത്തിലെ ആക്ര ശേഖരിക്കുന്നവരെയും സ്വീകരിക്കുന്നവരെയും ആദരിച്ച നഗരസഭ കൊയ്തെടുക്കാൻ പാകമായ നെൽപ്പാടം ഭാഗികമായി കത്തി നശിച്ചു സംഭവം കുലുക്കലൂർ ഇടുതറയും മണ്ണാർക്കാട് നഗരമധ്യത്തിലും തീപിടുത്തം ആളപായമില്ല വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അജണ്ടയാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാമി ആത്മദാസ് എം ഇ ധർമ്മപക്ഷ പെരിന്തൽമണ്ണ പാലൂർ തൈപ്പൂയ രഥോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ വർഷത്തെ ഷൺമുഖ പുരസ്കാരം കഥകളി ആചാര്യൻ ഡോക്ടർ സദനം ഹരികുമാറിനും സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി പുരസ്കാരം നടൻ സായികുമാറിനും സമ്മാനിച്ചു പാലൂർ തൈപ്പൂയ രഥോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ വേദിയായി ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ നിരഞ്ജൻ കുമാറിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത് മഞ്ഞലങ്കുഴിയാലി എം എൽ എ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അജണ്ടയാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ സ്വാമി ആത്മദാസ് എം ഇ ധർമ്മപക്ഷ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞും ഹിന്ദുമതത്തെ ഹൈന്ദവതയുടെ പേര് പറഞ്ഞും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസികൾ കരുതി ഇരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് ഹിന്ദുത്വനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യം ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെ ഹിന്ദു ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടില്ലാതെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത കാലത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ സുന്നിപ്പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജുമാ കുത്തുവയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഭരണഘടന ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന മൗലിക അവകാശമാണ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്വാമി കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ജമനിക്കാന്ന് പറയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതായാലും അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു വിഭാഗം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നത് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു ചലച്ചിത്ര നടൻ സായികുമാർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ സുബ്രഹ്മണ്യ പുരസ്കാരം നടൻ സായികുമാറിനും ഷൺമുഖ പുരസ്കാരം കഥകളി ആചാര്യൻ സദനം ഹരികുമാറിനും സമർപ്പിച്ചു വനിതാ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറും സ്ത്രീ സുരക്ഷാ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനറുമായ കെ വത്സലയെ സ്ത്രീ ശക്തി പുരസ്കാരം നൽകി ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ജ്യോതിഷികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം കെ റഫീക്ക സലീം കുരുവമ്പലം പട്ടാമ്പി നഗരസഭ മുൻ ചെയർപേഴ്സൺ സി സംഗീത പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം പി വേലായുധൻ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എ കെ ഉണ്ണി പ്ലാമന്തോൾ ജനറൽ കൺവീനർ പാലൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ പ്രദീപ് കോട്ടക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പാലൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ തൈപ്പൂയ മഹാരഥോത്സവം നടക്കുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് നമ്പിയൻകുന്ന് എൻ എച്ച് ലിങ്ക് റോഡ് നവീകരണം അനിശ്ചിതത്തിൽ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതാണ് പ്രവൃത്തികൾ തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണം രണ്ട് നഗരസഭ കൌൺസിലർമാർക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ മണ്ണാർക്കാട്ട് ജനങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടിരുന്ന നമ്പിയൻകുന്ന് എൻ എച്ച് ലിങ്ക് റോഡ് നവീകരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നത് തന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ രണ്ട് നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ പേരിൽ തന്റെ സ്ഥലം കൈകാരണം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും കാണിച്ച് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് കൌൺസിലർമാരായ സി ക്യാപ്സൽ കെ സി അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസുള്ളത് കുന്തിപ്പുഴയിൽ നിന്നും നമ്പിയമ്പടി വഴി പോത്തോഴിക്കടവിലേക്കും ചങ്ങലിയിലേക്കും എല്ലാം പോകാവുന്ന റോഡാണ് നവീകരിക്കുന്നത് ഈ റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതോടെ കോടതിപ്പടിയിലെ തിരക്ക് ഗണ്യമായി ക
എന്നാൽ നമ്പിയങ്കുന്ന പ്രദേശത്തുള്ളവർ തന്നെ റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് തട്ടിലാവുന്നത് പ്രശ്നത്തിന്റെ രൂക്ഷത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നമ്പിയങ്കുന്ന് എൻ എച്ച് ലിങ്ക് റോഡ് നവീകരണ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകർ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ മണ്ണാർക്കാട്ടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി അവതാളത്തിലാവും പട്ടാമ്പി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി വി രമേശിനെ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ നാല് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിലായി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഓങ്ങല്ലൂരിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിടെയായിരുന്നു സംഭവം ഉണ്ടായത് പട്ടാമ്പി പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി വി രമേശിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത നാലു പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരായ ഓങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശികളായ കള്ളാടിപ്പറ്റ മഹേഷ് ജയകൃഷ്ണൻ സുഭാഷ് ശ്രീരാജ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഓങ്ങല്ലൂരിൽ ബി ജെ പി നടത്തിയ പ്രകടനത്തിനിടെയാണ് സി ഐ പി വി രമേശിനെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചത് പരിക്കേറ്റ സി എയെ ആദ്യം പട്ടാമ്പി ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് ഓങ്ങല്ലൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റർ പതിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ തർക്കവും സംഘർഷവും നിലനിന്നിരുന്നു ഇതിനിടെ ഇരുവിഭാഗവും പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും നടത്തി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുന്ന ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പുവടി പോലുള്ള ആയുധങ്ങളുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അത് പരിശോധിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സി എ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചത് നഗരത്തിലെ ആക്രി സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നവർക്കും അവ സ്വീകരിക്കുന്ന കട ഉടമകൾക്കും പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ ആദരം ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചതോടൊപ്പം ഇവർക്ക് നഗരസഭ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളും നൽകി കീറിപ്പറഞ്ഞതും മുഷിഞ്ഞതുമായ വസ്ത്രമെടുത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം സാധനങ്ങൾ പെറുക്കുന്ന സംഘത്തെ നമുക്ക് തെരുവോരങ്ങളിൽ കാണാം പെറുക്കി കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ആക്രിക്കടൽ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ പെടാപ്പാടുപെടുന്ന ഇവരുടെ അവസ്ഥ നാമൊന്നും അന്വേഷിക്കാറേയില്ല എന്നാൽ ഇവരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ആദരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ ആക്രി സാധനങ്ങൾ പെറുക്കുന്നതിലേർപ്പെട്ട ഏഴുപേരെയാണ് നഗരസഭ ആദരിച്ചത് ഇവർക്ക് ഉപഹാരവും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും നൽകി നഗരസഭ ആദരിച്ചു പതിമൂന്ന് ആക്രി കച്ചവടക്കാർ ഉണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിൽ ഇവരെയും നഗരസഭ ആദരിച്ചു നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പത്തത്താരിഫ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ രതി അല്ലക്കാട്ടിൽ കൗൺസിലർമാരായ കിഴിശ്ശേരി ബാബു അമ്പിളി മനോജ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി രാമദാസ് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജീവ് കേരള സ്ക്രാപ്പ് മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജലീൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇത്തരം കാര്യം ആദ്യമായാണ് ഒരു നഗരസഭ ആദരിക്കുന്നത് ചെരുപ്പ് ബാഗ് കുട തുടങ്ങിയവ തുന്നുന്ന പതിനൊന്ന് പേർക്കും പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരിച്ചറിയൽക്കാരുടെ നൽകിയിരുന്നു മണ്ണാർക്കാട് നഗരമധ്യത്തിൽ തീപിടുത്തം ആളപായമില്ല മണ്ണാർക്കാട് അഗ്നിശമന സേനയുടെ സംയോജിതമായ ഇടപെടലാണ് തീപിടുത്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറച്ച് അപകടം ഒഴിവാക്കിയത് മണ്ണാർക്കാട് കോടതി പടിയിൽ എൻ എസ് എസ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിന് സമീപമാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് അര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തെ കുറ്റിക്കാടുകൾ അഗ്നിക്കിരയായി ഇതിന്റെ വട്ടമ്പലത്ത് നിന്നും അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളെത്തി ഉടൻ തീ അണയ്ക്കാനായത് അപകടം ഒഴിവാക്കി നിരവധി വീടുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇടയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് അര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തെ കുറ്റിക്കാടിനാണ് തീ പിടിച്ചത് തീ കണ്ട ഉടൻ അഗ്നിശമന സേനയെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ഉടൻ സേനാംഗങ്ങൾ എത്തുകയും തീ അണയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കിടപ്പ് രോഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സ ചിലവിന് പണം കണ്ടെത്താൻ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഇടത്തനാട്ടുകര പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിക്ക് നാടിന്റെ പിന്തുണ ഇടത്തനാട്ടുകര ആഴ്ച ചന്തയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിനം കൊണ്ട് ലഭിച്ചത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണം സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു മാസത്തെ ചികിത്സ ചിലവിന് മാത്രം താഴേക്കോട തച്ചനാട്ടുകര കോട്ടോപ്പടം അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ നിർധനരും നിരാലംബരുമായ രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനമാവുകയാണ് ഇടത്തനാട്ടുകര പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി മുന്നൂറിൽ പരം രോഗികൾക്ക് ഇന്ന് സാന്ത്വനമേകാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവർക്ക് പ്രതിമാസം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ചിലവ് വരുന്നത് സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകളും പാലിയേറ്റീവ് ദിനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമാഹരിക്കുന്ന തുകയും മാത്രമാണ് ഏക വരുമാനം എന്നാൽ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടത്തനാട്ടുകര ആഴ്ച ചന്തയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ബോധവൽക്കരണ നോട്ടീസ് വിതരണവും ഫണ്ട് ശേഖരണവും നടത്തി തികച്ചും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇവരെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചന്തയിലെത്തിയ ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു സ്റ്റാലിൽ ഏകദേശം മുപ്പതിന
വെള്ളിനഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സി പി എം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഏരിയ സെന്റർ അംഗവുമായ കെ ശ്രീധരന്റെയും ചെർപ്പളശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരി കെ പി ഉഷയുടെയും മകളായ അപർണയും വയനാട് പുതുശ്ശേരിക്കടവ് എഡാട് ഉലഹനാൻ സെലീന ദമ്പതികളുടെ മകൻ അരുണുമാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ആശ്രയ കുടുംബങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി വരണമാല്യം ചാർത്തിയത് ആശ്രയ കുടുംബ സംഗമവും പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് വെള്ളിനഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനടുത്തുള്ള മൈതാനിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ പന്തലിലായിരുന്നു വിവാഹം മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന മതനിരപേക്ഷ ഗാനാലാപനത്തോടെയാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് വധുവരന്മാർ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി വെള്ളരിപ്രാവുകളെയും വാനിലേക്ക് പകർത്തി മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയ ക്യാൻസർ രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരൻ വധുവരന്മാർക്ക് വരണമാല്യം എടുത്തു നൽകി മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്തു പി കെ ശശി എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ നിരവധി പേർ എത്തി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറാണ് വരൻ അരുൺ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് വധു അപർണ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വിവാഹവും സദ്യവട്ടങ്ങളും നടന്നത് സദ്യയ്ക്ക് വെള്ളവും പായസവും നൽകിയത് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിലും മണ്ണ് ഗ്ലാസിലുമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും കടലാസും ചടങ്ങിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്താകാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഗ്രാമമാണ് വെള്ളിനഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെന്നും ഇതു കാരണമാണ് തൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് ഈ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചെന്നുമാണ് കെ ശ്രീധരൻ പറയുന്നത് കൊയ്തെടുക്കാൻ പാകമായ നെൽപ്പാടം ഭാഗികമായി കത്തി നശിച്ചു കുലക്കല്ലൂർ ഇടുതറയിലെ മടലക്കുന്ന് ചാത്തൻകുട്ടിയുടെ പത്ത് സെന്റ് നെൽപ്പാടമാണ് കത്തി നശിച്ചത് ഇടുതറയിലെ കുലുക്കല്ലൂർ പാടശേഖരത്തിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ചാത്തൻകുട്ടി നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് ഞായറാഴ്ച കൊയ്തിട്ട നെൽപ്പാടമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ കത്തി നശിച്ചത് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്തും തീ പടർന്നെങ്കിലും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പടരും മുമ്പേ നാട്ടുകാർ തീ കണക്കുകയായിരുന്നു പാടത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തി പടർന്നില്ലെങ്കിലും പകുതിയോളം നെൽകൃഷി നശിച്ചു പോകുമെന്ന് കുലുക്കല്ലൂർ പാടശേഖര സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രനും പറഞ്ഞു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നലെ ഒരു മണിക്ക് ശേഷം ഇതേ പോകുന്നവർ കണ്ടു അയാളും ഓടി വന്നു കെടുത്താൻ വേണ്ടി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറുപത് സെന്റും കത്ത് നശിക്കുമായിരുന്നു അതിലിപ്പോ പൂർണ്ണമായി നശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് സെന്റ് കത്തിയതും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുക പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് സെന്റോളം വീട് നശിച്ചു പോയതായിരുന്നുണ്ട് നെല്ല് നമുക്ക് വീടെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലായി പ്രളയ ദുരിത ബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ രൂപീകരിച്ച മണ്ണാർക്കാട് റെസ്ക്യൂ ടീം നാല് നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു തറക്കല്ലിടൽ ടീം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ എ കമ്മാപ്പ നിർവഹിച്ചു പോത്തോൽക്കടം നടന്ന ചടങ്ങിൽ മണ്ണാർക്കട റെസ്ക്യൂ ടീം കൺവീനർ എം പുരുഷോത്തമൻ അധ്യക്ഷനായി എം ആർ ടി ഭാരവാഹികളായ ഫിറോസ് ബാബു കൃഷ്ണദാസ് ഹുസൈൻ കോളശ്ശേരി കൗൺസിലർമാരായ സി കെ അഫ്സൽ കെ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിർധനരായ നാല് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് എം ആർ ടി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയും എം ആർ ടി പ്രവർത്തകർ വാങ്ങിച്ചു നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ആധാരം കൈമാറൽ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിരുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കഥകളി വേഷങ്ങൾക്ക് ചുട്ടികുത്തിയ ബാർബറയെ പോലുള്ള വിദേശ വനിത കലാരംഗത്ത് മാതൃകയാണെന്ന് സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പി കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു മലബാർ സൗഹൃദ വേദി നടത്തിയ ആദരം ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പി കെ സുധാകരൻ എന്തിനധികം മൂവായിരം കഥകളി അരങ്ങുകൾ നടത്തിയതിൽ മുഴുവൻ ചുറ്റി കുത്തിയത് ഈ ഇരിക്കുന്ന കലാമണ്ഡല പ്രവർത്തന വിദേശത്ത് യൂറോപ്പിലെ അമേരിക്കയിൽ ഇവിടെ എല്ലാം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അരങ്ങിൽ ചുറ്റി കുത്തി ഇവിടെയും അവർ ചുറ്റി കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയവരും ചുറ്റി കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചുറ്റി കുത്താത്ത ആൾക്കാർ കമ്പി കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഈ സാധനം മുഖച്ചമയം ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലും വലിയതൊന്നുമില്ല ഇതിലും ഭംഗിയുള്ളതൊന്നുമില്ല കഥകളി എന്ന കേരളീയ കലാരൂപത്തെ വിദേശത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് അരങ്ങുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ്കാരിയായ കലാമണ്ഡലം ബാർബറയെയും ഭർത്താവ് കലാമണ്ഡലം വിജയകുമാറിനെയുമാണ
വാർത്തകളിലേക്ക് ആനമങ്ങാട് ഓട്ടമല മഖാമിലെ നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായി കോഴിക്കോട് വലിയ ഖാസി പാണക്കാട് അബ്ദുൽ നാസിർ ഹായ് ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടിയേറ്റിയതോടെയാണ് നാലുമാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായത് ആനമങ്ങാട് ഓട്ടമല മഖാമിൽ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഷെയ്ഖ് ഫരീദ് ഔലിയയുടെ പേരിലാണ് നാലു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നേർച്ച ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് വലിയ ഖാസി പാണക്കാട് അബ്ദുൽ നാസർ ഹായ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പതാക ഉയർത്തി മഖാം സിയാറത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു പതാക ഉയർത്തൽ മഖാം നവീകരണത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം കോഴിക്കോട് വലിയ കാസി നിർവഹിച്ചു ഒടമല മുതരി ഷെരീഫ് ഫൈസി കാരക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആനമങ്ങാട് മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഫൈസി ഷെയ്ഖ് ഫരീദ് ഔലിയ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി മുഹമ്മദ് കോയത്തങ്ങൾ പാതാക്കര സെയ്ദ് അലവി കോയത്തങ്ങൾ ഉടമല ടി കെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മുസ്ലിയർ സുബേർ ഫൈസി കരിങ്കല്ലത്താണി അബൂബക്കർ ഫൈസി ഉടമല തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചു മതസൗഹാർദ്ദ പ്രതിനിധികളായി എൻ പീതാംബരൻ കുട്ടൻ നായർ എന്നിവരെയും കുടിയേറ്റ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു നിരവധി വിശ്വാസികളും പങ്കെടുത്തു നാലു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് മതപ്രഭാഷണം പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം മൗലിദ് പാരായണം തുടങ്ങി പരിപാടികൾ നടക്കും ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന അന്നദാനത്തോടെ മെയ് പതിനാലിന് നേർച്ച സമാപിക്കും കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലായി മാക്കരുത് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോട്ടപ്പാടം മണ്ഡലം ജാഥയ്ക്ക് കോട്ടപ്പാടത്ത് സ്വീകരണം നൽകി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഹമ്മദ് അഷറഫ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസക്കാലമായി കേരളം മുമ്പെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഈ രാജ്യം ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ ഇന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി മറ്റൊന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജാതിയുടെയും മാറ്റിന്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്ത് വർഗീയ ചേരിതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുവിഴാങ്കുന്ന അമ്പലപ്പാറയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ തിരുവിഴാങ്കുന്ന കച്ചേരിപ്പടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് കോട്ടപ്പാടത്ത് സ്വീകരണം നൽകിയത് സ്വീകരണ യോഗം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ഷിഹാബ് കുന്നത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സിജാദ് അമ്പലപ്പാറ നൌഫൽ തങ്ങൾ ഉണ്ണിയൻകുട്ടി വാഴയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പര്യടനത്തിന് ശേഷം ജാഥ ആര്യമ്പാവിൽ സമാപിച്ചു പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഐക്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ത് നേട്ടമാണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുക ഈ ഐക്യം ബി ജെ പിക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാകുമോ പ്രതികരണം നോക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മമതാ ബാനർജിയെ പോലുള്ളൊരു ഏകാധിപതിയായ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് മമതാ ബാനർജി അവരുടെ കാലിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുട മുടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തത് കാരണം കോൺഗ്രസിനെ പോലെ ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു കക്ഷി മമതാ ബാനർജിയെ പോലുള്ള ഒരു നേതാവിൻ്റെ കാൽച്ചോട്ടിൽ പോയി വീഴരുതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചോളം കാരണം ഒരുപാട് കക്ഷികളുള്ളതാണ് ഇവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണം ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ജനങ്ങളെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുക അത് എത്രത്തോളം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ നിമിഷം മാത്രമേ പറയാനും കഴിയുള്ളൂ ഏതായാലും മാറി മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയം അനിവാര്യമാണ് അതിലിപ്പോൾ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള എല്ലാ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അതിൽ ഒന്നിച്ച് ഒത്തു ഒന്ന് ഒത്തുചേരേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ആരും അതിൽ മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ മോദി ഭരണം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് എതിർപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും നോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംവരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ അത് എത്രത്തോളം എലക്ഷനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ബി ജെ പിക്ക് ആൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലെ ഒരു ഇമേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോ
ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഒരു ഐക്യ നിര കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും അത് നല്ലൊരു ശക്തിയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഏതൊക്കെ മതേതര കക്ഷികളാണുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അതിൽ യോജിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അജണ്ടയാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്വാമി ആത്മദാസ് എം ഇ ധർമ്മപക്ഷ മണ്ണാർക്കാട് നമ്പിയൻകുന്ന് എൻ എച്ച് ലിങ്ക് റോഡ് നവീകരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടിയാക്കി പട്ടാമ്പി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ ആക്രമിച്ച സംഭവം ഓങ്ങലൂരിലെ നാല് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു അശ്രങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി വീണ്ടും പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ നഗരത്തിലെ ആക്രി ശേഖരിക്കുന്നവരെയും സ്വീകരിക്കുന്നവരെയും ആദരിച്ച് നഗരസഭ കൊയ്തെടുക്കാൻ പാകമായ നെൽപ്പാടം ഭാഗികമായി കത്തി നശിച്ചു സംഭവം കുലുക്കലൂർ ഇടുതറയും മണ്ണാർക്കാട് നഗരമധ്യത്തിലും തീപിടുത്തം ആളപായമില്ല ഇതോടെ വാർത്താപുടത്തിൽ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം